안녕하세요 고즈가이버입니다 오늘도 즐겁게 빵을 만들어 보도록 하겠습니다 오늘 만들려는 빵은 커피향 가득한 모카빵입니다 모카빵 좋아하시는 분들 많이 계시죠? 저도 많이 좋아합니다 모카빵 만들기가 생각만큼 어렵지 않거든요 저와 함께 만들어 보시죠 네 지금부터 반죽을 시작하도록 하겠습니다 자, 모카빵은 베이스로 들어가는 빵 반죽과 위에 토핑으로 올려주는 쿠키 반죽 두 가지로 나눠져 있는데요 자 먼저 쿠키 반죽을 시작하도록 하겠습니다 반죽을 위해서 커피물을 먼저 준비하겠습니다 커피 한 큰술이고요 자 여기에 뜨거운 물네 큰술을 넣어 주겠습니다 잘 녹았습니다 그럼 이제 쿠키 반죽을 시작하겠습니다 자 반죽 툴 준비하고요 제일 먼저 계란을 하나 넣어 주겠습니다 자 다음으로 버터 인데요 버터는 두개 큰술입니다 녹여준 것입니다 녹여준 버터 두개 큰술 넣어 줍니다 자 그리고 설탕은 반컵 입니다 설탕 반컵 넣어 주겠습니다 자 여기에 소금은 한 꼬집을 넣어 주겠습니다 그리고 조금 전에 준비한 커피물을 두 큰술을 넣어 주겠습니다 자 그리고 여기에 밀가루 한 컵입니다 쿠키 반죽 준비가 끝났습니다. 이제 빵 반죽을 해주도록 하겠습니다. 빵 반죽에 맨 처음 들어가는 것은 역시 마찬가지로 계란 한 개입니다. 계란 한개 넣어주고요. 그리고 버터, 버터 녹여준 버터 두 큰술입니다. 설탕은 3분의 1 컵입니다. 자, 그리고 커피 물은 아까 해놓은 거 남은 거를 다 넣어주겠습니다. 소금 마찬가지로 소금 한 꼬집을 넣어주겠습니다. 추가로 들어가는 거가 우유. 반 컵입니다. 우유 반컵 넣어 주겠습니다. 좀 믹스를 해 주도록 하겠습니다. 네 이제 마른 재료를 넣어 주겠습니다. 밀가루 두 컵입니다. 밀가루 한 컵, 밀가루 두 컵입니다. 베이킹 파우더입니다. 베이킹 파우더 2개 티스푼을 넣어 주겠습니다. 자, 베이킹 파우더 2개 티스푼입니다. 자, 채를 내려 주고요. 마지막으로 건포도 한 컵입니다. 자, 이제 믹스해 주겠습니다. 믹스를 해주겠습니다. 자 보이는 밀가루만 좀 없애주면은요 끝입니다. 자 그럼 빵 반죽도 끝났습니다. 이제 어, 빵 틀에 넣고 구워줄 건데요. 자 오븐 예열을 시작하겠습니다. 자 이제 빵 틀에 넣어주겠습니다. 빵 틀에 스프레이를 뿌려주겠습니다. 자 반죽을 4등분을 해주고요. 한개 분량을 꺼내왔습니다. 네. 다음으로 쿠키 반죽을 위에 올려주겠습니다. 이것도 마찬가지로 4등분을 해주고요. 모양을 좀 길게 해서 위에다 올려주겠습니다. 네, 빵불 준비가 끝났습니다. 굉장히 간단하고 빠르게 모카빵 준비가 끝났습니다. 이제 오븐에 넣고 구워주겠습니다. 네, 빵이 다된것 같습니다. 꺼내보겠습니다. 아, 커피 향이 이렇게 올라오는 거가 정말 맛있는 빵이 된것 같습니다. 잘라서 먹어봐야 되겠습니다. 아, 밑에 면도 잘 익은 것 같고요. 위에도 바삭바삭하니 과자처럼 맛있게 된것 같습니다. 
자, 한번 쓸어보겠습니다. 뜨거워요, 뜨거. 바로 꺼내서 많이 뜨겁습니다. 와, 이게 정말 이거 과자처럼 보이지 않나요? 맛있을 것 같습니다. 자, 안에는요, 빵이고요. 그래도 좀 촉촉합니다. 그리고 겉에는 정말 바삭바삭합니다. 아주, 아주 뭐, 바삭바삭 맛있을 것 같습니다. 좀 먹어보겠습니다. 이 깊은 커피 향이 정말 좋습니다. 이 겉면의 커피 부분은 정말 바삭바삭하면서 맛있고요. 안에 빵 부분도 아주 촉촉하면서 맛있습니다. 정말 겉바 속촉에 맛있는 모카빵이 만들어졌습니다. 여러분도 만들어 보세요. 보셨죠? 쉽고 간단합니다. 그러면서 이렇게 맛있는 모카빵이 만들어집니다. 제가 이 모카빵을 시간과 노력을 더 들여서 미스트로 발효해서 좀더 부드럽고 맛있는 빵은 나중에 귀에 닿는 대로 제가 또 만들어서 올려드리도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.